নমস্কার মই কস্তুরী সুতিয়া মই হন্দিক ছালী মহাবিদ্যালয় স্নাতক সামনাসিকর ইংরাজি বিভাগের এগারী ছাত্রী এম ভি কামাথে আন্দোলনের সময়তে কিন্তু অসমিয়াসকর প্রকৃততে শান্তিপ্রিয় জাতি সকলে আন্দোলন করে থাকিব নিবিচারে কিন্তু পরিস্থিতিয়ে তেওঁলোকক বাধ্য করেছে যদি অর্থনৈতিক অবস্থা সুস্থির হল হেতে তেতিয়া হয়তো আন্দোলনের বা এনে প্রতিবাদর ইমান প্রয়োজন নহল হেতে কিন্তু সামগ্রিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সকল পরিস্থিতি ভালদরে অধ্যয়ন করে আমি কবলে বাধ্য যে অসমবাসীয়ে যে আন্দোলনের সূচনা করেছে সেয়া সূচনা করবলে স্বজাতির স্বার্থ বাধ্য যদি আমি আন্তরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট চাও আমি জানো যে অবৈধ প্রবজন এক আন্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা তার ইউরোপীয় ইউনিয়নেও যথেষ্টখিন পদক্ষেপ গ্রহণ করবলে বাধ্য তাহলে আমি দেখিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রতো অবৈধ প্রবজনের সমস্যা আছে আর দুহাজার সতের সনত আমেরিকালে পায় উনপঞ্চাশ দশমিক আট নিযুত মানুষ অবৈধভাবে প্রবজিত হয়েছিল আর ভারতলে প্রবজিত হয়েছিল অবৈধভাবে প্রায় পাঁচ দশমিক দুই নিযুত মানুষ দেখা যায় যে তাত আমার কই দশ গুণ বেশি প্রবজন হয়েছে তথাপি আমার সমস্যা তোলকতক বহুত বেশি কারণ আমি তৃতীয় বিশ্বর দেশ আমার অর্থনৈতিক অবস্থা তথৈব আর তে পরিপ্রেক্ষিত যদি আমি জাতিটুর কথা কো আমার খিরঞ্জিয়ার অধিকার আমার ভাষিক অধিকার আমার সাংস্কৃতিক অধিকার তথা আমার রাজনৈতিক অধিকার এই সকল প্রেক্ষাপটক লক্ষ্য করে যে প্রতিবাদ আজির যে আন্দোলন সেয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তারপত মানে মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আর মাননীয় দক্ষমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার কেটামান প্রশ্ন করব বিচার প্রশ্ন এই কারণে করব বিচার কারণ আজির প্রেক্ষাপটত এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে আমি কো যে আমি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছপরা কিন্তু আমার দক্ষমন্ত্রী জন যি আটক দক্ষমন্ত্রী দরে মন্ত্রী থাকার পাছতো বিগত সময়সাত আমার অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন নহল আর আমি আজিও কই থাকিল জাতির পিছপরা জাতি আমি অর্থনৈতিকভাবে পিছপরা আমি রাজনৈতিকভাবে পিছপরা কিন্তু পিছপরা হব পার কিন্তু জাতিটুয়ে কোনো দিনে নিজের স্বাভিমানের কিংবা খিলঞ্জিয়ার যি অধিকার খিলঞ্জিয়ার যি সংজ্ঞা তার আপোস করা নাই যান মানুষের ঘরলে এক কেজি চেনি কিনেছিল আজি হয়তো এপোয়া চেনি কিনে লো গেছে কিন্তু তার পাছতো নিজের ভাষার ক্ষেত্র নিজের জাতিটুর ক্ষেত্রে কোনো দিন আপোস করবলে শিক্ষা নাই আর সেই মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ালে মূর কেটামান মুি প্রশ্ন আছে মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় সদন তুলপার লগালে উনৈশ সনের কথা কই অসম চুক্তি যান দূর পুহিছো এটা কথা হয় যে তখন উনৈশ সনের যি কথা কেছে হয় চুক্তি সেয়া উল্লেখ আছে আর সেই সূত্রে ভিত্তিবর্ষ এক এক উনৈশ হব লাগে কিন্তু হাস্যকর কথা তো এইটুয়ে যে চুক্তি পাঁচ নং দফার আট নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ আছে উনৈশ সনের পঁচিশ মার্চর পাছত সোমা বিদেশিক চিনাক্তকরণ করা হব আর আইন অনুসরি বহিষ্কার করা হব এক নং দফায় লিখা হয়েছে চিনাক্তকরণ ভিত্তিবর্ষ হব এক এক উনৈশ হেমকুক অভিধান মতে বাতিল আর বহিষ্কার শব্দ দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্য তো আশা করো মন্ত্রীজনায়ও বুঝে কিন্তু তাতক হাস্যকর কথা এইটুয়ে যে এইজন মন্ত্রী অসম চুক্তি রূপায়ণের দায়িত্ব আছিল ইমান এটা গধুর দায়িত্ব কান্ধত লো এজন মন্ত্রী কিদরে চুক্তি ভালদরে পুহি চাব নাক থাকি পারে এয়া কেনে ধরনের দায়িত্বহীনতা তার রাইজর ওস জবাবদিহি করক আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় যি বারে বারে কই আছে যে কা আমার বাবে লাভজনক তেও আমাকে আশ্বস্ত করব পারিবনে যে কায়ে কেন খিলঞ্জিয়া সকল অধিকার রক্ষা করব কায়ে কেন আমাকে ভাষিক নিরাপত্তা প্রদান করব কায়ে কেন আমাকে অর্থনৈতিক এক উত্তরণ সহায়ক প্রমাণিত হব যদি আশ্বস্ত করব নয় যদি আশ্বস্ত করব নয় যে কায়ে আমাকে অর্থনৈতিক সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক সুরক্ষা প্রদান করব নয় বরঞ্চ বিপর্যয়ে কহি আনিব তেনে হলে তেও কলে বলিয়ে আমি কিয় মানি লম যে কায়ে খিলঞ্জিয়াক লাভান্বিত করব মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় কয় যে কায়ে আমাক সকল দিকতে বলে জাতিটো সুরক্ষা সুরক্ষা প্রদান করব আসলে নিজের সুরক্ষা নিজে করে লব পারে যে কি নহ অর্থনৈতিক সূত্র অনুসারে দেশত যেটা জনবিস্ফোরণ হয় তো দুর্ভিক্ষর লক্ষণে দেখা দিয়ে 
ভারতবর্ষের অর্থনীতি এনেই তথৈ বস ক্ষুধাটোর সুসাঙ্কত ভারতবর্ষের স্থান এশ দুই তার পাছত কা আনি দেশের জনবিস্ফোরণ যি নতুনক হাত উজান দিছে তার বাবে দেশের অর্থ ব্যবস্থা প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব দা টেলিগ্রাফর তথ্য অনুসারে দুহাজার ওঠর সনলে প্রায় বিশ লাখ শিক্ষিত নিবন আসিল সেই সংখ্যা এটা বাড়িছে না কমিছে তার কিমান সকলে নতুনক কর্মসংস্থাপন পাইছে যদি লাখ লাখ নিবন আছে তেনে হলে কি দরে প্রযোজ্য এই আইন আর দেশের জনবিস্ফোরণ আপনাদের যদরে হাত উজান দিছে আপনার দেশ প্রেমিক নে দেশদ্রোহী বিজেপির শান্তি সমদল আমি চালো খিলঞ্জিয়ার স্বতঃস্ফূত আন্দোলনক ভেঙুচালি করা আর ছাত্র আন্দোলনক অজ্ঞ আর কোনো ধরনের ভিত্তিহীন বলে কই সম্পূর্ণরূপে নস্যাত করা সরকার খনর দক্ষ মন্ত্রীজনা আর মুখ্যমন্ত্রীজনা আপনাদের আমাক বুঝাই দিয়ে আমার শান্তি সমলের দরে প্রয়োজন আছিল নে কাগজ কলর পুনের উদ্ধারের প্রয়োজন আছিল আমাক শান্তি সমদল লাগিছিল নে আমাক অর্থনৈতিক বিপ্লবর প্রয়োজন আছিল আমাক শান্তি সমদলের প্রয়োজন আছিল নে আমাক ভূমির অধিকার প্রদান করা তো প্রয়োজনীয় আছিল আমাক শান্তি সমদলের প্রয়োজন আছিল নে আমাক প্রয়োজন আছিল শিক্ষার বিকাশের যদি আপনাদের এইখিনি কাম করলেহেন আপনাদের শান্তি সমদল উলিয়ার কোনো ধরনের প্রয়োজন নহলহেন আর ইমান শান্তি সমদল করা অশান্তির নায়ক সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আর দক্ষ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া প্রমুখ্যে সকল নেতা পালি নেতায় স্পষ্ট করক আপনাদের যে শান্তি বিলাই ফুড়িছিল রাইজর কামবোর কোনে করেছিল জনপ্রতিনিধির প্রকৃততে দায়িত্ব কি দায়িত্ব শান্তি সমদল করা আর শান্তি সমদল করে সজাগতা সভা কিংবা আন্দোলন কিমান মানুষ হয়েছে আর শান্তি সমদল কিমান মানুষ হয়েছে তার তুলনামূলক ফটো গণমাধ্যমত প্রকাশ করা নে রাইজর হকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাম করে যা মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ধর লোক আমি আপনার দরে ভাবলে চেষ্টা করল ধর লোক আমি ভাবি ললো যে হিন্দু বাংলাদেশে সংস্থাপিত হবই তেনহলে কত সংস্থাপিত করব আপনাদের আমাকে স্পষ্ট করক সে হিন্দু খিলঞ্জিয়ার বসতি এলাকাত নে খিলঞ্জিয়া মুসলমানের বসতি এলাকাত নে আমি বঙ্গমূলীয় বলে সন্দেহ করে থাকা সন্দেহজনক অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর মুসলমানের বসতি এলাকাত যদি অবৈধ মুসলমান জনবসতি এলেকা যাক আমি সন্দেহজনক বলে ভাব তাত যদি হিন্দু বাংলাদেশী সকল সংস্থাপিত করে তেতিয়াহলে ভবিষ্যতে যদি তার ধর্মীয় সংঘাত হয় তার বাবে কোন দায়ী হব আর যদি খিলঞ্জিয়ার বসতি এলাকাতে সংস্থাপিত করে তেন আমার খিলঞ্জিয়া সকল ভাষিকভাবে আমি সংখ্যালঘুত পরিণত নহম নে আমার যে ভাষিক বিপর্যয় নামি আহিব তার বাবে কোন দায়ী হব আর ই কি দরে আমার জনগাঁথনিত এক সংশোধনের সৃষ্টি করিব করবেন কোয়া অবৈধ অবৈধ মুসলমান অগ্রাসন কি দরে রোধ করব তোমাকে স্পষ্ট করব আর যদি তার অবৈধ বঙ্গমূলীয় হিন্দু সকল আর অবৈধ বঙ্গমূলীয় মুসলমান সকল সকলে মিলাপতিয়ে চলো পালিতা আরম্ভ করে যার ষড়যন্ত্র আমি ইতিমধ্যে গণমাধ্যমত দেখিছো তেতিয়া ভাষিক বিপর্যয়ের বাবে দায়ী কোন হব এই সকল বিলাক প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট কই রাইজক পতিয়ন দিয়াক আর বিশেষকে ছাত্র সমাজক পতিয়ন দিয়াক দিব পারিবনে স্বার্থ নিস্বার্থভাবে কোনো সংগঠনের জড়িত নাই যখন স্বার্থ নিস্বার্থভাবে কা খর বিরোধিতা করে গেছে সেই সকল ছাত্রর মুকলিক বিতর্কত অংশগ্রহণ করার সাহস হবনে আর আমাক বুঝাই দিব পারিবনে যে কি কারণে আমি কা সমর্থন করব লাগে কেবল মুখ সুপতি আমি দেখি প্রকৃত যুক্তির তর্ক আমি দেখা নাই আর একটা প্রশ্ন শেষত বানপানীয় সকল কাহিনিয়া মিচিং আইতাগী আজিলেক এটুকরা মাতি নেপালে মূর গুজিবল অন্ধবিশ্বাসে কুঙা করা কার্বি গাঁওখন মাক দেতাক ডাইনি সজায় হত্যা করা হল কার্বি লড়াটে উচ্চ উচ্চ শিক্ষা লবলে নেপালে টকার অভাব রাভা কৃষকজনের অসুখর সুচিকিৎসা নহল আজিল আর অলেখ কথা খিলঞ্জিয়ার শৈক্ষিক অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে অজস্র সমস্যা আছে যে সময় নেদারল্যান্ড সরকারে দশ হাজার বছর সর্ববৃহৎ বানপানীক প্রতিহিত করবর বান ব্যবস্থা সাজি উলিয়াইছে সেই সময় প্রতি বছরে বানপানী আর গরখহনিয়ার যুঁজি থাকবলগা হয়েছে আর নিমাতি ঘাটত হাজার কোটি টকা কোটি টকা রো রো জাহাজ অচল হয়ে পড়ি আছে ডিমর কৃষি কার্যালয়ত পড়ি আছে কৃষকে পাবলগা হাজার হাজার হারর বস্তা আর তে ক্ষেত্র আমার খিলঞ্জিয়া আহোম চুতিয়া কোচ কছারি কার্বি রাভা মরাণ মটক মিচিং দেউরি আদি মানুষের কথা নুহনি ভূমির অধিকার প্রদান নক বাংলাদেশের হিন্দুর বাবে কান্দি উঠা সরকারখান সুদিবলে মন নাই কিন্তু প্রবল প্রতাপী মন্ত্রী দুজনা সুদি আসলে সুদিবলে বাধ্য আপনার প্রকৃততে মন্ত্রী নে বাংলাদেশের মন্ত্রী 
আর মূল লগে নাইয়ার খিলঞ্জিয়ার হকে মাত মতা কোনো মন্ত্রী কারণ সেইভাবে হয়তো আমি সংসদত শুনেছিল জয় বাংলাদেশ ধ্বনি তেনে পরিপ্রেক্ষিত মানে রাইজক আর বিশেষ করে ছাত্র সমাজক অনুরোধ করি যে আমি একত্রিত হয়ে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন আমি কা নামানো নুবুজু বলে নক আমি কা নামানো কারণ আমি কা বুঝো ছাত্র সমাজে যুক্তির সকল কথা বিশ্লেষণ করে আজি এই জাতিটির সংকট কালত একটা থিয় দিয়ে আমার অর্থনৈতিক বিপ্লবর প্রয়োজন আমার রাজনৈতিক জাগরণের প্রয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রতে আমার এক উত্তরণের প্রয়োজন আর তার আমার একতা আর আমার কর্মস্পৃহা হব আমার আটাইতক ডর সম্বল আমি অবৈধ হিন্দু অনুপ্রবেশকারী যদি বিরোধী আমি অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকও তীব্র বিরোধিতা করো আমার কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক কথা নাই সদায় কোয়ার দরে আজি আক কো আমার সেই হিন্দুত্ব লাগে যি হিন্দুত্ব শঙ্করদেবে কিন কুকুর শৃগাল গদর ভরু আত্মারাম আমার সেই ইসলাম লাগে যত আজান ফকিরে কিন মূর মনত ভেদভাব নাই ও আল্লাহ আমার সেই বুদ্ধত্ব হে লাগে যি কয় অহিংসা পরম ধর্ম আমার সেই জৈন লাগে যি নির্বাণের কথা কয় আর আমার খ্রিস্টান সেই খ্রিস্টান হে লাগে যে প্রেমর কথা কয় ধর্মর নামত তেজর নই বুয়াই দিব বিচরা কোনো রাজনৈতিক নেতার কোনো স্বার্থলভি মন্তব্য আর সাম্প্রদায়িক উচতনিমূলক কথা আমার কেউ প্রয়োজন নাই আমার কেউ নালে আর সেইভাবে আমি একত্রিত হয়ে থাকিব লাগিব আমার অসমিয়া জাতিটু ধ জাতি আমার উপ যুক্ত আমার খিলঞ্জিয়া মানুষ আছে নানা ধরনের আমার জনজাতি আছে সকল মিলি একত্রিত হয়ে থাকা আজি খুবই বেশি প্রয়োজনীয় আর তেতিয়াহে আমার অর্থনৈতিক তথা আমার রাজনৈতিক দিকটি সুরক্ষিত হব কারণ যদি এনেকাই হয়ে থাকে তেন হলে আজির পর দশ বছরের পাছত কেবল অর্থনীতিয়ে নহয় রাজনৈতিক দিকতো আমি সম্পূর্ণরূপে সংখ্যালঘুত পরিণত হম আর এই ভূমি আমার অধিকার আর সেইভাবে আমার মাত মতারও আমার অধিকার আছে আর শেষত এটা কথা কব বিচার বিগত সময়সা যদি ছাত্র সকলে প্রতিবাদ করে গেছে আন্দোলন করে গেছে প্রতিবাদী জনসভাত অংশগ্রহণ করেছে মানে না ভাবো যে কেবল আর কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এজন বা দুজন নেতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিব পারে কোনো বা একটা দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিব পারে কিন্তু হাজার হাজার মানুষের যদি প্রতিবাদত অংশগ্রহণ করেছে কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে আর বুলি কলে কেবল আপনার প্রতিনিধি নহয় সেই হাজার হাজার মানুষ যখন মানুষক সংবাদ মাধ্যমে ঢুকি নেপায় যখন মানুষক সরকারি কোনো ধরনের সা সুবিধায় ঢুকি নেপায় সেই সকল সাধারণ মানুষ প্রকৃত প্রতিনিধি সমান অধিকার আছে সমান প্রাপ্য আছে যদি সরকার এখানে কিনা ভাল কাম করেছে আমি তাক প্রশংসা করছো আর একই সময়তে যদি সরকার এখানে কিনা জাতি ধ্বংসী সিদ্ধান্ত লোক আমি তাক বিরোধিতা নক আমি কেউ নো বিগত সময়সাত প্রায় পঞ্চাশ খন মান গাঁত জনসভাত অংশগ্রহণ করছিল সজাগতামূলক আর কিছু আমি নিজে অনুষ্ঠিত করবলে চেষ্টা করছিল বহু মানুষ নিজে ব্যক্তিগতভাবে লগ করবলে চেষ্টা করছিল যেহেতু আমি ছাত্র গতি আমার অভিজ্ঞতা কম কিন্তু বিগত সময়সাত বিভিন্ন ঠাইল গই এটা বস্তু অনুভব করল আমার সমস্যা যান বলে আমি ভাবিছিল তাতক বহুত বেশি আজি যদি কনিষ্ঠ ছাত্র আছে আমার দরে ছাত্র সাধারণ ছাত্র অনুভব করেছে প্রকৃততে কিহর আজিলকে ইমান প্রতিবাদ ইমান আন্দোলন ইমান আমি যুবকক হেরালো আর তাতক ডর কথা সেই ত্যাগক সদায় ভেঙুচালি করা হল সেই ত্যাগক সদায় অপব্যবহার করা হল অগপর দরে একটা দল যদি দলের একমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ আছিল অসম চুক্তি রূপায়ণ প্রকৃতার্থ একুয়েই করব নয় আর ফণীভূষণ মাননীয় ফণীভূষণ দেবর দুর্গস্বরূপ বঙাইগাঁও সমিতে খিলঞ্জিয়া লোকর কিন্তু অধিকার সুরক্ষিত নহয় আর যার বাবে পালপারাত সম্রাট ভাওয়েলে আসু নেতাক প্রহার করার দরে ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে তে এক উচতনিমূলক ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে আর খিলঞ্জিয়া মন্ত্রীজনে একু করব নয় আসু বগাহাটি হব পে বহু সময়ত কিন্তু তাত তাদের আবেগ জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন সময় জাতিটির কারণে মাত মতা সংগঠন এটা আন্দোলনের ইতিহাস বুকুত ল বাহি হওয়া সংগঠন এটা তে সংগঠনের সদস্যক মারপিট করবলে সাহস করলে ফণীভূষণ দেবর সমিত গতি আমি গম পাইছো যে অসমত কেনে ধরনের নেতায় আমার উপর রাজত্ব করেছে 
আর তার ছাত্র সমাজে মাত মাতলে বাধ্য ইয়ার ছাত্র সমাজের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে মানে ব্যক্তিগতভাবে নজানো দুই এজন মানুষে কেত গোটে সমিটুক জনসমিটুত বা গোটে সকল লোকক একটা প্রতিনিধিত্ব করব নয় গতি মানে পুনর্বার কো এই মুহূর্তত আমার আটাইতক ডর প্রয়োজন আমার সজাগতা আমার যুক্তি সেয়াই হব আমার আটাইতক ডর শক্তি আমি কর্ম স্পৃহারে আমি আগবাহি যাব লাগিব আমি একত্রিত হয়ে থাকিব লাগিব তেওঁলোকে আমার উপর অভিযোগ আনে আমি এলে হওয়া জাতি আমি কেলে হওয়া জাতি আমি একু না জানো আমি একু নুবুঝু কিন্তু সেয়া কথা নহয় আমি সকল জানো আমি সকল বুঝু আমি কর্ম স্পৃহারে আমি এক কর্মমুখী আন্দোলনও গড়ি তুলব লাগিব যত আমার অর্থনৈতিক বিপ্লবর সূচনা হব আর তার আমি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে আগবাড়ি লাগিব পুনর্বার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এটা মানে সরু ক্ষেত্রীত হবল এখন জনসভালে মানে উলাইছো কিছু সময় পূর্বে লাই বাড়িবলে চেষ্টা করছিলো কিন্তু কিনা যান্ত্রিক বিজুতির আধাতে রয়ে গল গতি পুনর্বার মানে মনের কথাখিন উপস্থাপন করল আর মানে ছাত্র সমাজক বিশেষভাবে অনুরোধ করছো আমার ছাত্র সমাজ ভবিষ্যৎ দেশের ধরনী গতি আমার ছাত্র সমাজ আটাইতক ডর কর্তব্য আমি সেই সময় একত্রিত হয়ে থাকিব লাগিব আমি যুক্তিরে প্রতি কথা বিশ্লেষণ করব লাগিব আর তার পাছত আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব লাগিব কোনোবাই কলেই বাবে কোনো এটা কথা নহয় আমি তাক তথ্যরে আর যুক্তিরে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন আর আমার প্রয়োজন অধ্যয়নের যুম গ্রন্থ আমি আন্দোলনের বা ইতিহাসের জড়িত কথা সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে যুম গ্রন্থ আমি সেই গ্রন্থ সমূহ পড়াও সমানে প্রয়োজনীয় আজির তারিখ গতি পুনর্বার সকলের সংগ্রামী অভিবাদন জ্ঞাপন করছো জাতিটোর সংকটকাল কি হব আমি নজানো তার পাছত আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখিব লাগিব আর আশা করো এটা দিন আহিব যুক্ত দিনত আমি মূর তুলি প্রকৃতার্থত কব পড়ি জয়াই আর সেইবার জয়াই কোতে আমার মূরত এটা বুঝা না থাকিব কিন্তু আজি আমার মূরত এটা বুঝা আছে ধন্যবাদ জয়াই পুনর্বার কো আমার এটা লক্ষ্য তিনটু পাল তেজর তিনটা দাগ সজাতি আদর্শ আর ত্যাগ সজাতি আদর্শ সজাতির হকে কাম করা আর ত্যাগ ব্যক্তিগত স্বার্থর আদর্শ আর ত্যাগেরে আমি আগবাড়ি লাগিব দীপাঞ্জল এজন হিন্দু বলে ঢুকা না শহীদ হয়েছিল এজন হিসাবে আব্দুল শহীদ হয়েছিল এজন হিসাবে সেম শহীদ হয়েছিল এজন হিসাবে আমি কা বিরোধী এই আন্দোলনত পাঁচজন কই যুবক হেরালো আর কি দিনলে আমি কেবল হেরাই থাকিম আর পশ্চিমবঙ্গত বিজেপির সভাপতিজনে কলে মমতা বেনার্জির সরকারে একু দায়িত্বই লোয়া নাই কুকুর দরে গুলিয়াই মরা হয়েছে আন্দোলনকারীক তেওঁলোকে আমার আন্দোলনকারী জাতীয় শহীদ সকল উশৃঙ্খল আখ্যা দিয়ে সন্ত্রাসবাদী সজায় উগ্রপন্থী সজায় দেশ দুহিদ সজায় কিন্তু এটা কথা কোম সেই শহীদ সকল সমাজ দেশ প্রেমিক আপনার হব নিব দেশক ভাল পায় মাতিক ভাল পায় আর যার ভবিষ্যতের নিজের বর্তমান হেরাই দিলে সেই শহীদ সকল ত্যাগক সন্মান জানায় পুনর্বার পরাগ দাসর ভাষার কোম জাতীয় প্রেম কেতিয়া সংকীর্ণতাবাদ হব নয় জাতীয় প্রেম হয়েছে সমূহিয়া জীবন যাত্রার শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকাশ ধন্যবাদ জয়ায়